अस्सलाम वालेकुम आज हम सूखा गोश बनाने जा रहे हैं ये मैंने आधा किलो गोश गोश ली हूँ ये धो के अच्छे से ली हूँ और चार प्याज ली हूँ और हरा मसाला ली हूँ इसमें अदरक लहसन और मिर्ची हरी मिर्ची ये इसका पेस्ट बना के रखी हूँ अदरक पाव किलो मिर्ची पाव किलो और लहसन पाव किलो ऐसे पीस के एक बार बना के रखते हैं फिर थोड़ा थोड़ा मिलता है बनाने के लिए फटक जैसा ये लाल मसाला है कोकी मसाला है दो चम्मच लाल मसाला ली हूँ ये धनिया जीरे की पाउडर है एक चम्मच और ये गरम मसाला है इसमें मैंने एक तेज पत्ता ली हूँ और ये पुलाव पात है और काली मिर्ची है चार दो इलायची है लौंग है चार और दालचीनी के टुकड़े दो ये नमक है हल्दी है और ये सूखा खोबरा ली हूँ मैं इसको भून के गैस पे ऐसा भून के लेने का ये भून के लिए ऐसा लेने का और मिक्सर में ग्राइंड करने का उसको टुकड़े करके सभी ज्यादा भी बना के एक बार ही इसमें थोड़ा सा नमक डाल के पीस के रख सकते हैं उसको तरकारी में मच्छी में काम आता है और ये तेल ली हूँ मैं अब मैं प्याज फ्राई करती हूँ कुकर में बनाएंगे सूखा गोश्त मैं तेल डाल रही हूँ गैस चालू करी हूँ और एक गरम मसाला सब डाल रही इसके अंदर थोड़ा फ्राई करके लेंगे इसको अच्छे से प्याज डाल रही हूँ इसमें थोड़ी रखेंगे वो मसाला गोश्त को लगाने का है ना ये जरा प्याज फ्राई होने दो मसाला लगा के लेंगे गोश्त को मैं इसे चौदह बर्तन ले रही हूँ इसके अंदर गोश्त भी नहीं निकल के ये गोश्त डाली हूँ पूरा एक साइड में हम प्याज लेंगे थोड़ी सी और इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितना चाहिए आप डाल सकते हैं इसको अच्छे से चूर के लेंगे इसमें टमाटा और दही का इस्तेमाल नहीं करते ऐसे ही बनाते हैं प्याज को अच्छे से चूर के लेंगे नमक के साथ गाँव में ऐसे ही बनाते हैं इसमें हरा मसाला डाल रही हूँ मैं ये लाल मसाला हल्दी पाउडर है ये देना जीरे की पाउडर अच्छे से थोड़ा सा तेल डालें इसमें और इसको भी इसे लगा के लेंगे कुछ को गाँव में ऐसे ही बनाते हैं शादियों में हमारे इधर गांव में प्याज में प्याज चूर के गोश्त को लगा के रखते थोड़ा देर कोकनी लोग ऐसे ही बनाते मैं गोश्त डाल रही हूँ प्याज फ्राई हो चुकी है देखो ऐसे फ्राई करके रहने का गोल्डन ऐसा मैं गोश्त डाल रही हूँ गोश्त को अच्छे से फ्राई करके लेंगे उसको तो भाप में ही रखेंगे पहले 
पानी खींचता है ना तो पहले भून के लेंगे भूनने से तो मसाले की तो ये हो जाती है मसाले की बस भूनी है फिर इसको अच्छे से भून के लेंगे तो मैं यहाँ गर्म पानी रखी हूँ एक साइड में गैस के ऊपर ये अच्छा भून गया है ना गोश्त फिर उसके अंदर पानी डालेंगे ये पानी डालेंगे पहले गोश्त हमने भून के लिया है अच्छे से ऐसा भून के लेना है पानी अभी छूटा है उसको अभी मैं इसमें गरम पानी डाल रही हूँ ये दो गिलास पानी है दो आढ़ाई गिलास पानी है गोश्त जू में ना पकने को थोड़ा टाइम लगेगा हम पाँच छः सीटियाँ निकल के लेंगे उसके उसके बाद में सूखा खोबरा डालेंगे और गरम मसाला और कोथमीर गोश पक चुका है मैंने डेक्च में निकाल के लिए हूँ अच्छे से पक गया है कुकर में पका के लिए छः सात सीटियाँ लेने पड़े उसको मैं सूखा खोबरा डाल रही हूँ थोड़ा सा और एक गरम मसाला है कोतमे डाल रहे हैं तो एक कर लेंगे अच्छे से ज़रा पकने देंगे इसको खोबरे को इसके अंदर थोड़ा सूखा करेंगे इसको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ऐसा सूखा गोश्त बना के देखो मैं थोड़ा सूखने दो मैं सर्व करती हूँ